momento. Ve a donde tu mente te lleve. Revisa si es de día, si es de noche. Si estás chico o grande. Me refiero a si eres adulto o niño. Lo primero que llegue ahí, eso está bien. Si es de día, si es de noche. Si reconoces el lugar en donde estás o no. Y dime. ¿Dónde estás ahí? Lo primero que llega a tu mente, recuerda no analizar nada. El fondo es el blanco, fenomenado, lo que me dijo. Ahí sigo fuera. ¿Sigues en el túnel? Uh -huh. Era un lugar así y otro no, no, no. Muy bien. Ahora sí. mentalmente, Noel, pídele a tu guía lo que más añores en este momento, desde tu corazón, lo que tú quieras. No importa lo que yo piense, lo que piensen tus padres, lo que piense tu chica, lo que realmente quieres con todo tu corazón, lo que sea. Y dile que por favor te lleve ahí. Y ahora veamos qué cambia. Dime si está habiendo un sentimiento allí, una emoción. Te ha llevado a qué momento. Permite que salga, permite. Permite que salga eso. Llora todo lo que tengas que llorar. No te detengas. Eso está bien. Y dime dónde te ha llevado. <coughs> No, pero no, simplemente es que eh, solito se pensé que con él, pues. Uh -huh. Ahora que hablas con él, ¿ha cambiado algo? O sea, a veces, es que a veces no, no, me enseñó mucho. Uh -huh. O sea, así como que con ganas de... Pues, no sé, ya no... Ya no me veo, no sé, ¿para qué? Habla con él. Habla con él y dile exactamente lo que necesitas. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Justo lo que quieres. No redundes, no le des vueltas, sé claro. En silencio, hazlo en silencio. Sí, que, que me ayude, ¿verdad? ¿A qué? Pues, amor ha salido adelante. Eso es muy general, Noé. Dile exactamente qué. Tenemos que ser claros. O sea, amor, tener mmm, algún propósito... Eso también es muy general. ¿Para qué vivir? Yo 
yo voy a hacer una pregunta, pero antes de que yo la haga, dime, ahora que estás hablando con tu guía y que le estás pidiendo que te dé un propósito por el que vivir, ¿qué sucede? ¿Qué cambia? ¿O qué está pasando? Revisa si te lleva a algún lugar, si te muestra alguna escena, si te hace sentir alguna cosa. Utiliza todos tus sentidos, todos. ¿Y qué está sucediendo? Pues, ¿Te muestra algo? ¿Te lleva a algún lugar, a alguna etapa de tu vida? Siempre uh -huh. uh -huh. veo a mis padres. Uh -huh. Bien. ¿Te los está mostrando? ¿Qué te quiere decir con eso? Siéntelo. Esa es la razón que querías para vivir. Pues sí, yo creo que sí. Le pediste una razón, ahí está. Ahora yo voy a contar del 1 al 3, Noel, y voy a hacer una pregunta un poco rara. Lo primero que llegue a tu mente, me dices que es, recuerda, no analizar, no analizar nada, solo lo que llegue ahí, lo primero me lo dices. Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí contigo, hermano. ¿Hace cuánto tiempo estás acompañando a Noel? ¿Por qué lo acompañas? Lo primero que llegue Noel. Bueno, sigo imaginando a, a Jesús. Bien. Ahí está contigo. Sí, estoy no. Eh. Eh, todo está en su cuerpo completo ¿verdad? bien no lo estás imaginando no él es real cuando yo hice la pregunta de hermano hace cuánto tiempo estás con Noel qué llegó a tu mente Ay, siempre te das cuenta ahora permite que él se exprese a través de tu boca Hermano, ¿por qué lo acompañas? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te gustó de Noel? Conforme llegue la información, repítela, no la filtres. Ah, porque es mi hijo. ¿Esa información llegó ahí? Uh -huh. Bien. Porque, pues. Dime, ¿quién está hablando, Noel? Revisa, es fácil ver. ¿Quién habla? Bueno, o sea, ya me imagino como si me lo dijera, ¿verdad? ¿Quién él? Jesús. Bien. Ahora dale un abrazo a Jesús y dile que necesitas mucho, mucho, mucho de su ayuda. Si es que tú estás listo. Recuerda ser claro y preciso. Y 
¿Y qué te dice? Bueno, yo... Realmente yo... Mmm, imaginé como... O sea, agarrándole la mano y preguntándole yo... ¿Qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué, qué hago? Sí, o sea, como dicen... Él te da la mano. ¿Qué hago? Y, o sea, yo me imaginé ayudándome... O sea, ¿Te está abrazando o, o solo te da la mano? Mm. Siente. Solo yo, sí, solo yo le agarro la mano. Mira, ahora escucha qué te dice Jesús. La comunicación es psíquica, o sea que llega la respuesta a tu mente como si fuera un pensamiento tuyo, pero no lo es. Y dime, ¿qué llega ahí? No lo imaginé que me agarran la cabeza o, o la espalda, ¿verdad? Me toman la cabeza y la espalda. Uh -huh. Pero no encuentro no, palabras. Mm. ¿Qué sientes? ¿Qué diga? Como que te demuestra su amor. Uh -huh. Pues sí. O sea, como que pensando que sí, no sé. Pero bueno, o sea, sé que está conmigo, ¿verdad? Bien. Recuerda que la información llega a tu cabeza como pensamientos. Sin analizar nada, solamente revisa qué llega. Y date permiso de vivir una bonita experiencia. ¿Y qué sientes que llega ahí? Pues, o sea, yo sigo diciendo que, que, que ¿qué hago? Ajá. Que puedo pedir que no me abandone, ¿verdad? Ajá. ¿Y el que sientes que te diga? ¿Qué contesta? Siente su amor, ¿no? Eh? Pues siento como si yo... Um, eh, estuviera pensando, um, o sea, que, bueno, que lo que, 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 que la pegué, ¿verdad? Ajá. Como, no sé, como si, como diciendo, te pegó, no te pegó. Como indeciso. Eh, ajá, como que. Pero a lo, a lo mejor a la vez. Me, pues, me, me siento que me quiere decir que. Que se lo, lo inventa. Por eso que no. Eso, mira. Él sigue confiando en ti. Él sigue confiando en ti. Pregúntale si él cree que tú puedas. Él 
y la respuesta llega inmediata a ti, espontánea, natural. Sí, me dice, ok, claro, claro que puedo. Te das cuenta, él siempre está ahí, siempre está ahí, siempre dándote amor, siempre al pendiente de que necesitas. Jamás te va a juzgar, él siempre va a estarte esperando con los brazos abiertos y siempre va a tocar tu cabello, tu cabeza, tu espalda. ¿Cierto? Ajá. Bien. Ahora voy a contar del 1 al 3 y le voy a pedir a tu maestro, a tu guía que está ahí, que por favor te lleve a un momento donde obtuviste un recurso bien importante y valeroso para salir adelante de cualquier tropiezo en la vida puede ser en esta vida o en otra ahora yo me dirijo a tu guía y le pido que por favor te lleve a donde está ese recurso para salir adelante de, las, de esa adicción porque así tú lo quieres uno de profundo, profundo, muy profundo. Dos. Más profundo. Tres. Ya estás ahí. Y dime qué es lo primero que ha llegado. Llora lo que tengas que llorar, no importa, no importa, nadie te escucha, llora lo que tengas que llorar. Y dime dónde estás ahí, Noel. ¿Dónde estás ahí? ¿Eres joven? Recordaba. No, solo recuerdo a mi papá. Con eh, un cuchillo. Y mi mamá enfrente. ¿Están peleando? Sí. Ajá. ¿Tú estás niño o grande? Mm, niña. Ajá. ¿Y qué haces ahí? Eso es lo, como congelador, ¿no? congelador. O sea, yo bien de los. Bien. No hace nada. Pero, pero digo. O sea, digo por, por qué. ¿Por qué? Porque, porque, bueno, si pues esto, esto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te sientes allí triste, enojado, incapaz, inmóvil? ¿Qué pasa ahí? Enojado, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Uh -huh. 
Ahora, dime por qué te ha llevado ahí, qué te quiere mostrar. Revisa. Te está enseñando eso porque te quiere mostrar algo. ¿Qué es? ¿Qué te quiere mostrar, Mati? ¿Ya sabes? ¿Te quiere mostrar que eres valiente? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Por qué te he llevado ahí? Eh, porque... Uh -huh. um, um, o sea, no digo... Porque... O sea, ¿Por qué nos... ¿Por qué nos hizo esto? Uh -huh. Porque se portaba así. Porque trataba mal a mi mamá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu guía te está enseñando eso. ¿Por qué te está enseñando eso? ¿Qué te quiere mostrar? Revisa completo. Aprovecha la oportunidad. No siempre la tienes. ¿Por qué tu ser de luz... Te lleva ese momento. A lo mejor que lo perdone. ¿Te das cuenta? Ya es hora, ¿no es? ¿Lo quieres hacer ya? Se equivocó mucho, eso es cierto. Pero tal vez ya es hora de perdonarlo, ¿no? Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó. Perdonar tampoco significa aceptar lo que pasó o olvidar lo que pasó. Es solamente quitar ese dolor de tu corazón y recordar, pero sin dolor. ¿Lo quieres hacer, Noel? Todos nos equivocamos siempre. Todo el mundo, tú y yo, todo el mundo. El abuelo también, todo el mundo, la mamá, todos nos equivocamos. A veces nos equivocamos más feo y a veces no tan feo, pero siempre. Ya es hora de perdonar, ¿no? Pregúntale a ver qué te dice. ¿Y qué te dice? Que ahora nos... Quiero que ahora nos demuestre que nos quiere. ¿Cómo? No entiendo ahí. ¿Ahora papá te demuestra que te quiere? No, o sea, yo, yo quiero que ahora quiera. Bueno, o sea, que si nos... En el momento a veces nos hizo sufrir. Ajá. No digo que todo fue malo, pero... Pero bueno. Pero que ahora, ahora nos demuestre que, que realmente nos quiere. Eso es otra cosa, eso es punto y aparte. Son, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es perdonar y otra cosa es esperar a que él demuestre eso. Pero no sé, a lo mejor para que yo lo pueda perdonar. Que realmente... Que realmente es, o sea, sinceramente, de corazón, eh, demuestre que, que nos quiere. Te fijas, 
hasta dónde te ha llevado ese resentimiento hacia papá. Te fijas. A sentirte solo. A sentirte sin amor. A no tener un motivo por qué vivir. Porque para otorgar el perdón no necesitamos poner condiciones. Es simplemente entregarle a tu fuerza universal esa situación y que tu fuerza universal se encargue de resolverlo. Porque tú no puedes, ni yo puedo, pero nuestra fuerza universal sí, Noel. Solo quieres entregar. Y ese resentimiento no te ha dejado cosas buenas. Pues sí, porque a veces siento que, que me cae mal, que, que lo odio. Sí, yo sé, yo sé. Ahora visualiza ahí a tu maestro. Y entrégale todo eso. Dile, ten este odio, este resentimiento, este dolor. Yo ya no puedo con él. Por favor, transfórmalo. Y ahora pon la cara de mamá y una sonrisa ahí en tu corazón. Y dime, ¿qué hace tu maestro? Me dice, si sí, yo, yo, yo te ayudo con ese sentimiento, yo. Yo te sí. ayudo con ese sentimiento. Sí, pero, y, pero hazlo por ahí, ¿verdad? Bien. Hazlo, hazlo. Por ella. Esfuérzate por ella. Esfuérzate por ella, bien. ¿Le quieres decir que si sí lo vas a hacer, que vale la pena? Ahora comprométete contigo, con nadie más, contigo, que te vas a esforzar con ese sentimiento. Sácalo, entrégaselo. Esfuérzate por ella. Ahora permítele a tu maestro que te lleve a un momento donde fuiste como tu papá peor. Que te lleve a otra vida. Si el universo lo permite, así va a ser. Que te lleve a otra vida donde fuiste como tu papá o peor. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. ¿Y a dónde te ha llevado? ¿Dónde estás ahí, Noé? Yo ahí estoy contigo, siente mi energía. Y dime qué está sucediendo. No sé por qué imaginé la casa de donde vivió mi papá. Ajá. ¿Estás ahí? Sí, Ciudad del Mante. Bien, estoy en Ciudad estoy, del Mante. Estoy viendo. Ajá. 
¿Qué está pasando ahí? Solo la veo bien. No, mis papás. Uh -huh. ah, los papás de mi papá. ¿A los abuelos? Los abuelos. Uh -huh. Revisa toda esa información y júntala. Veamos qué te quiere mostrar. ¿Qué te ha mostrado de los abuelos? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Ahorita imagino a mi, a mi papá chico. Veo a mi papá chico. Ajá. Veo a mis abuelos. ¿Qué le están haciendo los abuelos? ¿O qué está pasando? Mi abuelita lo toma por la espalda. Ajá. Pero las manos en los hombros. Ajá. ¿Qué le hacen? Y ahorita enfrente de ellos. Ajá. ¿Qué está haciendo el abuelo? ¿Los está maltratando, Noel? ¿Qué hace? Se va. ¿Los deja? Sí. ¿Y cómo se siente ese niño pequeño ahí? Solo con su madre. Métete en su cabeza, en su corazón y dime qué siente. Lo puedes hacer porque eres energía. Dime qué siente. <ríe> ¿Qué estás sintiendo? Se siente triste. Ajá. Lo voy a irse. Lo voy a irse. Ajá. Ahora te das cuenta cómo ha sufrido él también, ¿verdad? Todos somos víctimas de víctimas, Noel. ¿Te das cuenta ahora? Le quieres agradecer a tu maestro por mostrarte esa parte que no conocías. Y dime ahora que siente toda esa tristeza de ver cómo su padre lo deja. Ahora sí lo quieres perdonar. O dejamos que esté más tiempo el rencor en tu corazón.
Ahora ves ese niño con compasión, ¿verdad? Te da mucha tristeza y lástima, ¿no? Ajá, sí. Yo me sentí igual. Yo me sentí igual. Es... Es... es. Me pasó lo mismo. Uh -huh. Lo mismo que a ti cuando la, en la cocina, cuando él está con el cuchillo. Ese mismo sentimiento lo tuvo él ahí. ¿eh? Sí. O habla de la tristeza en general. No, usted lo describe, no sé. ¿Le quieres dar un abrazo a ese po pobre niño? ¿Lo quieres hacer mal? Él se siente igual de solo y triste. ¿Qué quieres hacer? Dime. Es que pregunto por qué. Yo pregunto por qué. ¿Por qué, por qué nosotros? Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Me pregunto qué culpa tenemos. Ajá. ¿Y qué respuesta llega ahí? ¿Qué llega? No sé por qué, por qué esto va a pero... pero, pero ¿Qué me dice? Porque lo merece. Lo merece. Pues se lo merece. ¿Quién dice eso? Su papá. ¿Tu papá dice porque se lo merecen quién? Nosotros, mi mamá y yo. Pregúntele a tu maestro por qué tu papá ahí ha dicho eso. ¿Por qué le pasó lo mismo? Y él también tiene mucho rencor en su corazón. ¿Te das cuenta? Y solamente el rencor sirve para eso, no él. Para andar arrastrando por la vida tristezas y amarguras. Perdonar es liberarnos del dolor. De una vez por todas. ¿Quieres perdonar a tu papá de una vez por todas o cargamos un poco más ese dolor y esa amargura? ¿No quieres hacer nada? Solamente tú, nadie más puede decir si sí o no. Quiere dejar de cargar con esa amargura, esa tristeza, ese veneno que todos los días se toma un poquito para ver si al otro le hace daño.
<coughs> sí, pero yo, yo no quiero ser igual. Bien. Bien hecho. Ahora dile a tu maestro y a tu papá ahí que hoy lo perdonas y te liberas. Desde el fondo de tu corazón, de donde está la honestidad y el amor. Desde ahí. Y dime qué ha dicho tu maestro. Me dice perdona. Me dice perdónalo. Perdona. Bien. Ahora perdónalo, pero no desde el coraje. Porque de esa manera uno no se libera. Desde el amor, sí. ¿Ya está hecho? Sí, está bien. Sí. Y dime qué hace él ahora que lo has perdonado. Soltó el cuchillo. Soltó el cuchillo, ¿te das cuenta qué bonito? Eso es lo que hace el amor. No él, ¿te das cuenta? Eso es lo que hace el amor. Ahora enséñale a tu padre lo que es el amor. Dale un abrazo. No, sí, lo quiero decir. Nos dimos un abrazo. Nos dimos un abrazo, mira qué bonito. ¿Estás contenta? Y dime qué está sucediendo. Yo le digo, abrazados, vamos a lograr. Mira qué bonito. Y le digo, y por ella, por el mamá. Mira qué bonito. ¿Te acuerdas que tu maestro te dijo, hazlo por ella? Uh -huh. Bien. Sí, Jesús, sí, sigue ahí. Claro que sigue ahí. Seguimos sí, los cuatro. Ahí están los cuatro. Ahora, entrégale a tu maestro la adicción a la droga que se la lleve. Así como también se lleva el rencor, el odio, el coraje. Entrégale todo, Noé. Solamente él, él se lo puede llevar. Tú bueno, no. Somos los tres. Yo, mi mamá, mi papá y yo. Ándale, mira sí. qué bonito. ¿Le has entregado todo eso a tu maestro? Se lo doy a mano. Eso, mira qué bonito. Con dolor. Con dolor. Mis papás <coughs> ven que se construyó. Eso, ¿te sientes orgulloso? Y Jesús lo, lo aprieta, lo empuña. ¿verdad? Lo aprieta, ajá. ¿Y qué hace con eso? Se lo entrega a Dios. Se lo entrega a Dios, mira qué bonito. Ahora sí lo puede transformar en cosas hermosas. Simplemente desaparece la luz. Y lo desaparece en la luz. Mira qué bien. Pregúntale a tu maestro si va a estar contigo siempre y si ha estado siempre. Te dice que sí. ¿Te das cuenta? Sí, que siempre siempre ahora te perdonas a ti por estar pensando que estaba solo por ser tan te das cuenta por ser tan bobo allí por ser tan bobo si todo el tiempo ha estado contigo Noel yo digo perdón 
<risa> Por ser tan bobo. Yo, adiós. A Jesús. Perdóname por, por, por no ver y por... Por no sentirte. ¿Verdad que sí? Bueno, pero ahorita ya pasa. Pero, pero ya sabes que él está ahí contigo. Yo sé que siempre estaba como feo. Uh -huh. Me volteó. Me volteó. Yeah. Me volteó y no lo quiero ver. Exactamente, te volteas y no quieres verlo, te lo acaba de mostrar, ¿verdad? Y te das cuenta. Pero él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Dime qué hace, que te lleve a ese momento donde recaes con la droga a ver qué hace. Que te lleve ahí. ¿Qué está haciendo él mientras que tú lo haces? Me volteo, me siento solo. ¿Te das cuenta? Y él está ahí contigo. O sea, simplemente él está atrás de mí. Exactamente. Pero me volteo a hacer eso. Te volteas de dar la espalda y lo haces, ¿Te das, ¿te das cuenta? Pregúntale si desde hoy se va la tentación por drogar. Sí, pero siempre voltea a verme. Pero siempre voltea a verme. Bien. No dejes de mirarme. No dejes de mirarme, ¿te das cuenta? <risa> ¿Le quieres prometer que siempre lo voltearías a ver? Sí. Desde lo más profundo de tu corazón, ahí donde está tu amor. De que siempre lo voltearás a ver. Sí. Pero, no, pero que no me suelte. Él siempre está ahí contigo, todo el tiempo. Lo estoy abrazando. ¿Lo estás abrazando? De la censura. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Él es... me pone sus manos en mi espalda. Uh -huh. Dice, sí, yo siempre estoy aquí contigo. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? Yo le soy que... Me sale que de mí. Uh -huh. Ahora pon mucho amor en tu corazón. Porque con ese amor en tu corazón vas a ayudar a, a papá también con todo ese sufrimiento que le carga. Ahora le, le digo, aquí están mis papás también. Entrego a mis papás por él. Uh -huh. Y le, le digo, ya le necesitamos. Uh -huh. Nos necesitamos. Uh -huh. ¿Y qué hace tu maestro? Es que él siempre ha estado con nosotros. Uh -huh. <coughs> Que él nos va a ayudar. Y que él nos va a ayudar. Bien. ¿Le quieres dar las gracias por la ayuda que, que te ha dado hoy y siempre? Sí, le digo gracias. Siempre, siempre estamos contigo, pero no te, te dejamos, nos volteamos. Nos volteamos, sí, sí. Y que me perdone por, por hacer eso, por, por olvidarme de él. Bien, pero hoy te has comprometido contigo mismo. Yo no quiero, no quiero olvidarme de él. No quiero voltearle la cara. En positivo, quiero mirarlo. Quiero estar cerca de él. Ajá. Quiero voltearme hacia él. Quiero estar conmigo. Eso, sí. eso. Quiero mirar siempre. Eso, mira qué bonito. Ahora, 
Agradecele a tu maestro y prepárate para despedirnos de él. Yo también le doy las gracias a tu maestro por la asistencia y por la ayuda. Y me despido de ti. Maestro, que la paz del universo te acompañe siempre. Sí, dice que yo también. Que el estado también para usted. Yo sé que sí. Yo que sé que sí, no. Y le están mirando. Y le están mirando. Él siempre está para nosotros, ¿no? Él siempre. Bien. Por ese tú te das cuenta. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza. Ahí hay un punto de luz. Llénalo. Llena ese punto de luz. Ese es un chakra. Llena el de la frente. Llena ese punto de luz el de la garganta y conforme se van llenando te entra una paz indescriptible te sientes renovado como muy feliz también se llena el de tu pecho y te sientes muy tranquilo tranquilo lleno de su amor feliz, libre libre de ese dolor de ese rencor llénalo de luz y a la altura de los genitales, no ven también está otro chakra lleno de luz. Cuando estés listo, después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras. Totalmente alerta, pero feliz, sabiéndote un hombre libre. Rejuvenecido, con ganas de vivir, con entusiasmo, con fuerza. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos que ya no estés. Se me tocó las manos. Sí, ya sé. Qué buena experiencia, ¿verdad? Sí. Claro. Muy buena. ¿Te das cuenta que haya estado siempre? Se me tocó las manos. Es que la tuviste mucho tiempo así. ¿Vale? La tuviste mucho tiempo así, no, la despacio. Mucho miedo. Es que la pena es como muy no muy así, tensa. ¿Cuánto tiempo crees que llevas en ese silla? Un minuto. ¿Cuánto? Un minuto. No, ¿eh? llevas casi una hora. Mira. Ya aprendiste, ¿verdad? Ya aprendiste. Ya, ya sé qué pasa. ¿Mm? Ya, ya, sé, ya sé qué pasa. Te, llevo, te llevaron para que vieras, para que entendieras cosas que no entendías. 
Pero, ah, pregunté, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Pues eso pasa. ¿Qué? Perdón, mi papá. ¿Qué pasa, pues? Pues que tengo esto. Bueno, tenía ese sentimiento. Tenía ese sentimiento. Este, no hay, si, si te pongo cuadritos, si te digitalizo la cara para que no te veas, quisieras que compartiéramos tu experiencia. <coughs> Creo que pudiera ayudar a más personas. Sí, claro. ¿Quieres decir la fecha de hoy? <coughs> bueno, el 10 de marzo, 2006. Mucho mejor.